ஒன்னு <laughs> 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 அந்த அறிவு சிந்திக்கிறது ஆற்றல் பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் எல்லாமே கூட அந்த சப்பிள் பாடிக்கு உண்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு காஃபிய பார்த்து காஃபினே ரெகனைஸ் பண்ணிடலாம் ஆனா காஃபிய குடிச்சு இந்த டேஸ்ட் அனுபவிக்க முடியாது அந்த உடல் வழியா வர உடல் வழியா வந்து உடல் வழியா வந்தாதான் சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும் உடல் வழியா வராதபடி சில அனுபவங்களை நீங்க பாத்து இது பண்ணி விடலாம் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் 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 ஓ இருக்கும் அந்த இருக்கும் இருக்கும் எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா மனசு இருக்கு பாத்தீங்களா மனசு அந்த அதாவது எப்படின்னா இன்னொரு பிறவிக்கு போகும்போது அந்த சப்டு பாடியும் போயிரும் சப்டு பாடி போய் காரண சரீரம் ஒண்ணு வரும் காரண சரீரம் தான் இன்னொரு பாடிக்குள்ள நுழையுது இன்னொரு பாடிக்குள்ள நுழைஞ்சு புதுசா ஒரு சப்டு பாடி கிரியேட் பண்ணுது காரண உடம்புங்கிறது வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லலாம் அதாவது நம்முடைய நம்முடைய கேரக்டர்கள் மட்டும் இருக்கும் இயல்பு மட்டும் இருக்கும் மெமரி எல்லாம் போயிரும் மெமரி மெமரி லாஸ் ஆயிரும் தெரியும் <laughs> அதெல்லாம் ஒரு சில கலைகள் அதெல்லாம் துன்பம் கிடையாது துன்பப்படதான் அப்ப அங்க வந்து நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு போறோமா இல்லையானு அது வந்து அது தெரியாது எடுத்துருவாங்களா நம்ம வந்து இப்ப நம்ம வந்து அதாவது அங்க போன பிறகு நம்ம வந்து அந்த 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 சூக்ம சரீரத்தோட இருக்கனாலும் இருந்துகிடலாம் அந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு தான் என்ன சொல்றாங்க ஒளி உடம்புன்னு சொல்றாங்க உடம்புக்குள்ளும் <laughs> ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அவங்க ஒரு உடம்புக்குள்ள போய் அவங்களை மறைச்சுக்கிட்டா தான் முடியும் ஒளியோட இருந்தா அவங்களால முடியாது அவங்களுக்கு இருட்டு தேவைப்படும் இருட்டு இருட்டுக்குள்ள போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுரும் அவங்களுக்கு 
அப்படி சொல்லுங்க இது எல்லாம் காரணம் நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் தானே அட்டாச்மெண்ட்ங்கிறத விட நம்ம அனுபவத்து மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் ஒரு நபர் மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் வேற அனுபவத்து மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேல அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம யாரோட வேணாலும் அட்டாச்சா இருக்கலாம் அதுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஒடுங்கிடலாம்ங்க <laughs> அந்த தெய்வங்களோட தெய்வமா நம்ம கலந்து போயிடலாம் அவ்வளவுதான் பஞ்சபூதங்களா பிரிஞ்சு இப்ப நம்ம உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களா புரியற மாதிரி நம்முடைய சூட்சம சூட்சம சரீரங்கள் வந்து பலவிதமான அம்சங்களா இருக்கு இப்ப உதாரணமா நமக்கு வந்து இந்த பார்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து சூரியன்கிட்ட இருந்து வந்துருது அந்த பார்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து சூரியன் சூரியன்கிட்ட போயிரும் கேட்கக்கூடிய சகதி வந்து அது ஒரு தெய்வம் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒரு தெய்வங்கள் இருக்கு ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் வந்து சூட்சம சரீரத்துல இருக்கு அந்த ஞானேந்திரியம் வந்து எங்கெங்க பிரிஞ்சு போகுதோ அங்க போன பிறகு அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இல்ல அதுக்கு அறிவை போன பிறகு அங்க ஒண்ணுமே இல்லாம போயிருதுல்ல அதே மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஆதாரமான சூட்சம அதி தேவதைகள்னு சொல்லுவாங்க போயிருது <laughs> 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 வெளியே வரும் பொழுது அது வெளியே வந்துடும் அது எல்லாருக்கும் வெளியே வராது சிலவங்களுக்கு வெளியே வருது இப்ப நம்ம கிட்ட ஏன்ட அறிமுகமானவங்களே கூட அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க சிலவங்க சாதாரண ஆளுங்களே கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த பாடி உடம்புல இருந்து வெளியே வந்துருது வெளியே வந்துட்டு பள்ளி உள்ள போகுது சிலவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து சிலவங்களுக்கு வெளியே வந்து வர எப்படியோ வந்துருது அப்புறம் உள்ள போறதுக்கு சிலவங்க கஷ்டப்பட்டுறாங்க அப்படியெல்லாம்ிஞ்சிருது <laughs> 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 தான் <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> அப்ப இந்த சத்தல் பாடியில நம்ம வாழ போறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் நம்ம திறப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்க போறோம்னா இது என்ன எவ்வளவு நாளைக்கு இங்க யாருக்கும் இதுவும் இல்ல அதாவது அங்க போன பிறகு உங்களுக்கு பிறப்பு வேண்டாம் இப்ப கிடைச்சா பிறப்பு வேண்டாம்னு சொல்லுவீங்க அங்க போன பிறப்பு எப்பவும் பிறப்பு எப்பவும் சொல்லி பிறப்பு எனக்கு உடனே வேணும்னு சொல்லி பிறப்புக்கு டிமாண்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்துருவாங்க அங்க போறவங்க எனக்கு உடனே இப்ப உடலை குடுன்னு சொல்லி இல்லன்னா யார் உடலுக்கு எல்லாம் நான் பொந்துக்கிடும் எனக்கு உடலை குடுக்கவே இல்லைன்னா வேற உடலுக்கு எல்லாம் பொந்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு நிப்பாங்க அதனால தெய்வங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் நமக்கு சக்தி வந்து அந்த தெய்வங்கள்ட்ட எல்லாம் அப்படி அப்படி பிரிஞ்சு போயிரும் 
அப்ப இந்த தெய்வங்கள் இருக்கிறது இந்த தெய்வங்களை வழிமுறை செய்யறது உண்மைதாங்க அதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஐயா இல்ல எல்லாமே வந்து ஒரு சக்தி அம்சங்கள் அதுக்காக அதுக்கு வந்து வேற அதுக்கு வேற ஒன்னும் விசேஷமான ஒண்ணும் கிடையாது அப்பா உனக்கு ஒரு பேர் கொடுத்து ஒரு சக்தி அம்சம்னு வச்சிருக்கோம் அது தெய்வம் வந்துட்டு பேர் கொடுத்துக்கிடலாம் மற்றபடி எதா இருந்தாலுமே கூட நமக்கு எல்லாமே நம்ம கர்மாவை வச்சுதான் எல்லாமே வருது நமக்கு வந்து அதனால நமக்கு வந்து நம்ம கர்மாவை தான் நம்மளா ஆட்சி பண்ணுதுங்கிறதுனால தெய்வங்கள்னால நம்ம போகணும்னே அவசியம் இல்ல நம்ம கர்மாவை நம்ம வச்சுக்கிடணும் ஆமா இப்ப நம்ம கருத்து வந்து சில புத்தகம் சில யூடியூப் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது சில ஸ்பீட் எல்லாம் நடக்கும் போது சொல்றாங்க இப்ப இந்த குண்டலனி தியானத்துல வந்து அந்த அர்ஜுனி அதாவது அந்த பேர்னிங் அந்த பேர்னிங் அந்த ஃபயர் பேர்னிங் இதுல வந்து நம்மளோட கர்மாவை எரிக்க முடியும் அப்படி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் சாத்தியங்களா இல்லதானே இல்லையா இல்ல கர்மாவை வந்து எரிக்கணும்னுட்டு எதுக்கு அவசியம் இருக்கு நீங்க கர்மாவில இருந்து விடுபட்டுற வேண்டியதானே நீங்க ஞானம் அடைஞ்சாதுனா தான் கர்மாவில இருந்து விடுபட்டுறலாம்ல எதுக்கு போட்டு எரிச்சுட்டு கிடப்பான உங்களுக்கு வேலையா இப்ப நீங்க உங்களுக்கு வீடு வேண்டாம் ஒரு வீடு வேண்டாம்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறேன் வீட்டை எதுக்கு போட்டு எரிப்பானா ஐயோ அது உங்களை என்ன பண்ணிச்சுது அது வீடு வந்து உங்களை என்ன பண்ணிச்சுது உங்களுக்கு வேண்டாம் எப்போ வேண்டாம்னு தோணுதோ வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு போயிருந்தேன்னா எதுக்கு போ எரிச்சு தலைவான கிடைக்கும் <laughs> 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 பட் இருந்தாலுமே கூட என்ன சொல்லிச்சுன்னா நமக்கு கர்மாவில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் ஏன்னா இதில் என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ அவங்களுமே கூட பார்சியலாக மாறிடுறா மாதிரி இல்லை ஒருத்தரை வந்து வழிபட்டால் தான் நான் இது பண்ண ஒருத்தனுக்கிட்ட வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு எழும்பி நடக்கவே முடியல என்னொருத்தன் வந்து கொஞ்சம் உதாரமாக இருக்கான் அவன் வந்து நம்மகிட்ட மே முண்டி அடித்து நம்மகிட்ட வந்து அவனுக்கு வேண்டியதை கேட்குறான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு எழும்பி நடக்க முடியாதுன்னு கொடுப்போமா முண்டி அடிச்சுட்டு வந்து கேட்கறோன்னு கொடுப்போமா அதே மாதிரி என்னஞ்சா இப்ப மகான்களா இருந்தாலுமே உண்மையிலேயே அவங்ககிட்ட ஏதாவது கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்துச்சுன்னா யாரு டிசர்விங்கா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அதனால அவங்களெல்லாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில இதுகளுக்கு அப்படி சாஸ்திரங்கள் அப்படி சொல்லுது சாஸ்திரங்கள்ல வந்து மகான்கள் இது இதெல்லாம் வந்து நினைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுடைய இதுகளுக்கு பொருத்தமா வரும் இப்போ உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அநியாயமா ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு துன்பம் பண்ணிடுறாரு ஆனா அவர் அறியாமலே அவருடைய புண்ணிய கண்பங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் அவருடைய புண்ணியங்கள்லாம் அதே நேரத்துல இப்ப நீங்க வந்து ஒருத்தர் கஷ்டம் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா செயல் மூலமா உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறீங்க ஆனா அவருக்கு என்ன சொன்னா உங்களுடைய நீங்க வந்து தேவைக்கு அதிகமா சல்ல தப்பா ஒண்ணு பண்ணதுனால உங்களுடைய புண்ணிய கர்மாக்கள் அவருக்கு போயிடும் அவரையும்ட்டாரி <laughs> 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 அந்த ஞானியையும் ஒரு சார அவரை திட்டுனாருன்னு சொன்னா அவரு வந்து நமக்கு சாபம் முட்டுவாருன்னு சொன்னா திட்டுனா எல்லாரும் தான் நம்மள வந்து அது அது அப்ப அவரை வந்து நம்ம நம்மள மாதிரியே ஞானிகளையும் பாக்குறதுனாலதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச வேண்டிய இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் சார்
ஆமாங்க ஏன்னா புத்தகம் படிக்கும் போது வேணும் வேற வேற புத்தகம் படிக்கும் போது வேற வேற கருத்து வரும் சரி உண்மையா இல்லையா அதை கிரியே பண்றதுனா ஐயா பிரிட்ட தான் கிரியே பண்ண முடியும் வேற எங்கேயும் நம்மளுக்கு அது தோணுல ஐயா இப்ப ஐயா ஃப்ரீ இருக்கும் போதே இந்த இது ஐயா அன்னைக்கு அனுப்புற மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புற மாதிரி ஏதாவது இருந்தா ஏதாவது இருந்தா அனுப்பிடுறேன் ஆமா அனுப்பிடுறேன் ஏதாவது நல்ல பொருத்தமா ஏதாவது யாராவது டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு தகுதியா இருந்தா அனுப்பி வச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு வாட்டி பேசும் போது மறந்துடுறோம் கேட்கும்போது நல்லா இருக்குது சரிங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ரொம்ப நன்றி